ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസലാമലേക്കും നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത് പെർഫെക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ദോശമാവ് റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ദോശമാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലി മാവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നും കൂടി കാണിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പച്ചരി എടുക്കാം രണ്ട് ഗ്ലാസ് പച്ചരിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് ഇത്തിരി കളറുള്ള അരി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലിക്കൊക്കെ ഇത്തിരി കളറുണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ആ സെയിം ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് ഉഴുന്ന് അപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് പച്ചരിക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് ഉഴുന്ന് ഉഴുന്നെടുക്കുമ്പോൾ മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഉഴുന്നെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് ഉലുവയാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ നിറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറും മണവും ഒക്കെ ഗീ റോസ്റ്റിന് സൂപ്പറാണ് ഇനി ഇത് മൂന്നും നന്നായിട്ട് വെള്ളം തെളിയുന്ന വരെ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ പ്രാവശ്യം തന്നെ കഴുകിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഉഴുന്നിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുതിരാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം തന്നെയാണ് നമ്മൾ മാവരയ്ക്കുമ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ മാവ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും ഇനി ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ നമുക്കിത് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുതിർന്ന് വരാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു രാവിലെ ഒരു പത്ത് മണിക്കൊക്കെ ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൈകിട്ടാകുമ്പോഴേക്കും ഇതൊന്ന് അരച്ച് വെക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് അരയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു പാത്രം അവലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വൈറ്റ് അവലാണ് ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ അവലെടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് കുതിരാൻ വെക്കുകയാണ് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുതിർത്താനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മിക്സിയുടെ ജാറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അധികം ഈ ഒരളവിലുള്ള മാവൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഗ്രൈൻഡറാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറ് പെട്ടെന്ന് ചീത്തയായി പോകും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഗ്രൈൻഡർ ഇല്ലാത്തവർക്കും ഇനിയിപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ തോന്നും അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിയാവുള്ളൂ എന്ന് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലും നന്നായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും വെള്ളം കൂടി പോകരുത് കേട്ടോ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ മാവ് ഒരിക്കലും പൊങ്ങി വരില്ല അപ്പോൾ മാക്സിമം വെള്ളം കുറച്ചിട്ടിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സിയുടെ ജാറിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നവും നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം കറക്റ്റ് ലെവലിലൊക്കെ ഒഴിച്ച് കുറേശ്ശൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പാത്രം ചോറാണ് ഇതിപ്പോൾ കുത്തിരിയുടെ ചോറാണ് ഉത്തിരിയുടെ ചോറാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വൈറ്റ് കളറായിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് നമ്മൾ രാവിലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാതെ ഈ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ ഉപ്പും കൂടി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാവ് പൊങ്ങി വരാനായിട്ട് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാലാണ് ഉപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചേരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു അളവിലാണ് നമ്മൾ മാവ് അരച്ച് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ ലെവലൊക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇത് ഒന്ന് നല്ല ടൈറ്റുള്ള ഒരു മൂടി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അടച്ച് വെക്കുകയാണ് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആയപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് മാവ് നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് കബോർഡിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കയറ്റി വെച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ കിച്ചണിലേക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യം തണുപ്പ് വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് കബോർഡിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് എന്നിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം ഞാനത് ചുടാറാവുമ്പോഴേക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് വീണ്ടും പൊങ്ങി ചാടിപ്പോവും ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചുട്ടെടുക്കാം ഇപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ദോശമാവിനുള്ള ഒരു പരുവമല്ല നമ്മളിത് പൊങ്ങി വരാനായിട്ടാണ് ഇത്ര തിക്കായിട്ട് അരച്ച് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇത്തിരി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുക കുറച്ച് വീതമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുള്ളൂ എന്നിട്ട് പോരെങ്കിൽ വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക
ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ പലർക്കും ഇതുപോലെ നെയ് റോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദോശ ഒക്കെ ചുടുമ്പോൾ ഫ്ലോപ്പായി പോവാറുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാൻ അധികം ചൂടാവരുത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇടാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ നെയ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെയ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി മുരിയും ഒന്നുകൂടി മുരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നല്ല ഒരു ഗീ റോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഗീ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മറിച്ചിടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് സമയം കൂടി ഒന്ന് ആ പാനിൽ കിടന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറിച്ചിട്ടിട്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പാൻ ചൂട് കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട പതുക്കെ നമ്മൾ അതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങോട്ട് ശരിയാവും ഇപ്പോൾ അടിയിൽ പിടിക്കാമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഫ്ലെയിം കുറച്ചിടുക എന്നിട്ട് പതുക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദോശ ഫ്ലോപ്പായി പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഗിയർ റോസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മാവ് അരച്ച് വെക്കേണ്ട ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയും അതിൻ്റെ ഒരു രീതിയൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കാതെ വെച്ചിട്ടുള്ള മാവുണ്ടല്ലോ ആ മാവ് ഇഡ്ഡലിക്ക് പെർഫെക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ആ മാവ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഇഡ്ഡലി കൂടി ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ആ തട്ടിലൊന്ന് പെരട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് വരട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി പെട്ടെന്ന് വിട്ട് കിട്ടും എന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇനി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മാവൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇഡ്ഡലിത്തട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഇഡ്ഡലിക്ക് പറ്റിയതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇഡ്ഡലി ഒത്തിരി വലുതായിട്ടൊന്നും വരില്ല ചെറിയ ഇഡ്ഡലി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കൈ ഒന്ന് നനച്ചിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കണില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വെക്കാം ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ചെറിയൊരു സ്പൂൺ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടൊന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇഡ്ഡലി ഇട്ട് പോരും അപ്പോൾ കണ്ടോ അരികൊന്നും കട്ടായി പോയിട്ടൊന്നുമില്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഡ്ഡലിയാണ് ഈ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അധികം ആരും കഴിക്കാത്തൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് കപ്പ കറി അപ്പോൾ ഇത് ഇത്തിരിയും കൂടി ഒന്ന് ലൂസ് ആവണം കേട്ടോ ഈ കറി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് കപ്പയല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്തിരി ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇത്തിരി ചൂടുവെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അടിപൊളിയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആലുവയിൽ ഒരു കടയുണ്ട് ഒരു കടയല്ല അവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ആയിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ കടയുണ്ട് കാരത്തുകുഴി ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് നല്ല ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് നെയ് റോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദോശ കപ്പക്കറി ചട്നി സാമ്പാറൊക്കെ നമ്മൾ പൊല്ലുലു മാളിലോ എറണാകുളം പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇറങ്ങി ഇത് കഴിച്ചിട്ടാണ് പോവാറ് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാനപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് കപ്പക്കറി നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കപ്പക്കറിയും ചട്നിയും നെയ് റോസ്റ്റും ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതുപോലെ അതിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതൊന്ന് പ്രെസ് ചെയ്യുക എന്നാലാണ് ഞാൻ അയക്കുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻബോക്സിൽ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് കഴിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ എല്ലാവരും എപ്പോഴും കിഴങ്ങ് കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുക നമുക്കപ്പോൾ കിഴങ്ങ് മസാലയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പറയണം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് അസ്സാം വലൈക്കും